어떤 생의 네, 사연입니다. 제목 호로록 호로록. 안녕하세요. 스물 <웃음> 21살 여대생이에요. 아, 김태기 씨 미안한데요. 화면에 나오는 모습이 척척 박사 무슨 어린이 방송. 이게 아니야. 머리 큰 해리포터 같네요. <웃음> <웃음> 겨울이나 봄이나 늘 한결 같은 사람이 있어요. 야 친구야, 오늘 아침 뭐 먹었어? 어, 나 김치라면. 아, 그럼 점심은 뭐 먹을 거야? 짜장라면? 그럼 저녁은 음, 컵라면? 응? 음, 음, 라면, 라면, 라면. 내내 삼시세끼 라면만 먹는 사람이 있다면 여러분 혹시 믿으시겠어요? 아, 참. 바로 제 대학 동기예요. 한번 먹을 때마다 라면 네 다섯 봉지는 기본. 와. 게다가 어, 역시 라면 국물에는 밥을 말아 먹어야 돼. 아, 아. 라면 후엔 역시 아이스크림이야. <웃음> 그 식으로 아이스크림까지 연달아 주차버리죠. 문제는요. 아, 왜 울어? 야, 야, 너왜 그래? 무슨 일이야? 걷는 게 너무 힘들어. 와! 제 친구의 식습관 좀 고쳐주세요. 진짜 뭐 억수로 좀 못살 정도로 진짜 맛있긴 하는데 야 아, 이렇게까지 먹는 거 진짜 삼시세끼도 어떻게 먹고 야 보다 밥 말아 먹고 아이스크림까지 먹고 아, 근데 어. 밥까지 말아서 먹는 거 진짜 맛있긴 맛있어 그때 신기임체다 이렇게 큰게 먹는 거 진짜 이긴 하죠 너무 좋은데 음. 라면들 다 좋아하시죠 네 너무 좋아 네. 너무 좋아합니다 김광현 씨 라면 좋아하시죠 아 좋아하죠 네. 자주 드세요 아, 자주는 안 먹어요 어. 밀가루랑 좀안 맞다 그래서 어. 아 그렇죠 저 네. 피부가 크리어해서 좋구나 네. 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 피부만 보면 네. 거의 좋다 피부만 보면 거의 UMB예요 UMB 그것만 봐야 돼. 그렇죠. 밀가루가 예. 안 맞는 사람들 있잖아요. 음. 뭐 글루텐이랑 안 맞는. 음. 글루텐이? 밀가루 성분이요. 아, 아. 아. 예. 어, 그때까지 놀랐어요. 아, 몰랐어요. 아, 제가 무슨 큰 잘못한 줄 알았어요. <웃음> 글루텐. <웃음> 어, 이영재 씨만의 라면 비법 하나 공개해 주실 거 없어요? 기존 라면보다 전 라면을 제일 좋아해요. 세상에서 진짜로. 매일 먹고 싶고 매일 먹고 싶어. 정말. 근데 그렇죠. 제가 라면을 먹으면 직방으로 쪄요. 진짜 직방으로. 아, 혹시 그래도 이사, 자제하니까. 이, 이, 이사연 주인공 아니죠? 네. 이사연 주인공 아니죠? 아, 누가 이거 홍진경이 보낸 거 아니야? 저는 진짜 라면만 먹고 살아라도 난 라면만 먹고 살아. 나는 내가 제일 잘한 날 고기 먹을 때 같지만 제일 잘한 날 짜장면 먹어요. 음. 정말 먹고 싶어요. 나 이게 자세해서 이 정도 유지하겠습니다. 음, 저는 이제 컵라면 가지고 네. 라면처럼 끓여요. 아 그냥 어. 끓여서? 네. 그리고 문을 뚜껑을 열고 끓여요. 나는. 닫진 않아요. 어. 그러면 꺼져. 어. 네. 그러면 아주 색다른 맛이 되는 그, 거예요. 그렇다고 누가 예전에 저 얘기 들었는데? 왜냐면 꼬들꼬들한 게 살려, 살아있고 어. 라면 맛이 그대로 있고. 어. 응. 어, 어, 그 대신 그러면, 뚜껑을 그러면. 열고. 네. 그러면. 컵라면 몇 개요? <웃음> <웃음> 진짜 요만한 거예요. 믿을 사람 없어요. 요만한 거, 요만한 거. 여기 봐봐. 요만한 거. 요만한 거. 여기 하나 한 덩어리 던나봐. 아 여기. 요만한 거. 어이 뭐야. 친구가 삼시세끼 라면을 너무 많이 먹고 그래서 걱정이라는. 자 고민의 주인공 나와주세요. 아, 너무 귀여우시다, 여기. 자, 본인 소개 좀 부탁할게요. 안녕하세요. 21살 박소정입니다. 이제 아 아버지 친구가 삼시세끼 다 라면만 먹는다고요? 아, 365일 매일 라면만 아 먹습니다. 365일? 아, 이 친구가 아니야? <웃음> 네. 이 친구가. 사연을 보낸 친구, 보낸 친구가. 이렇게만 네. 그렇게 딱 규칙적으로 라면을 먹는 거야? 아니면 거의 한번 먹을 때네 다섯 개 먹고 <웃음> 아니면 우와. 거기다가 밥에다가 한두 개밥 말아서 아니 우와. 몇 끼니를 그렇게 많이 먹어요? 네. 몇 끼니를 네 다섯 개? 네. 그럼 하루에 한 라면을 열 다섯 개에서 이십 개를 먹는 거예요? 네. 아니 그 부모님이랑 같이 사시는 거야 아니면 저희가 각자 자취를 하다 보니까 아 냉장고나 뭐 서랍장 같은데 라면으로 꽉차 있어요. 네. 냉장고에 냉장고에 라면을 넣어요? 네. 네, 그냥 냉장보가 나시는. 네 그냥 상할까 봐. 그러니까 안 상하지 않나? 보관 보관용으로. 보관용. 근데 아이스크림도 많이 먹는다면서요? 아이스크림은 그냥. 
한번살때 80개 그 대량 그게 콜라도 라면 먹을 때꼭 먹어야 되고 그러니까 한끼 정도는 편의점 음식을 먹어요. 근데 편의점 도시락? 어 닭꼬치라던가 소세지 아니면은 막 냉동 순대 좋아하고 삼분 아, 떡볶이 삼분 떡볶이 삼분 네. 떡볶이 음, 냉동 순대 아니 그러면 뭐 야채 같은 건 아예 스프를 건더기 스프 야채 스프 아예 안 넣고 <웃음> 아 야채 스프 안 넣는다고 후레, 후레이크 어, 어. 야, 그거 얼마나 된다고 어, 어. 분말 스프만 넣고 거기에 후레이크를 야, 안, 안 넣는 거야 네. 쉽지 않은데 그럼 피자 먹을 때 위에 빵 부분만 뜯어 먹고 음. 삼겹살집 혹시 가게 되면 뭐 이렇게 쌈싸 먹고 이럴 때도 쌈을 안싸 먹어 안 먹어요. 쌈안 먹고 파채나 이런 것도 안 싸고? 네, 와. 초록색을 안 좋아해요. 아, 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 초록색을 안 좋아해요. 그러면 언제가 제일 걱정이 와. 돼요? 삼, 그냥 삼키는 것도 걱정이 되지만. 네? 안 씹고. 네, 그냥 안 씹고. 라면 먹는데 안 씹는다고? 네. 아, 그런 친구들이 있어요. 너는 소화 잘 된다고 그냥 후루룩 삼키는 친구들이 있더라고요. 지금 저 실린 친구의 김준현 씨도 안 씹거든요. 네, 그런 근데 같아요. 그게 쾌감이 되게 크대요. 반 정도가 이 식도를 통해서 안에 들어가 있고 반은 지금 입 안에 있고 이렇게 어, 뭐 여기 조금 나와 있고 이게 조금 나와 있고 이렇게 입에 있고 이렇게 이렇게 된 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 지금 이거 하나는 나가 있고 아유 뭐야 아유 뭐야. 미안해요. 내가 바빠가지고. 내가 바빠가지고. 내가 바빠가지고. 6개월째 통성비를 안 해요. 이번 만나 뵙고 뭐 여쭤볼 게 많을 것 같아요. 네, 빨리 만날게요. 자, 어디 계세요? 안녕하세요. 화면에 나오는 모습 보니까. 놀라지 마세요. 제 얼굴보단 나은 것 같아요. 어, 아니 귀엽게 나와요. 귀여워. 네. 귀여워요. 네. 귀여워요. 네. 이모 귀엽게. 귀여워. 네. 귀여워요. 이모 친구 귀엽게. 귀여워. 자, 친구가 이제 고민이라고 나왔어요. 지금 본인 걱정을 하면서. 그렇게까지 제가 심한지 잘 모르겠어요. 아니 근데 삼시세끼를 라면 먹는 건 사실이에요? 네, 삼시세끼 라면만 먹어요. 와. 근데 먹는데 새벽에 라면을 먹고 자잖아요? 그럼 또 아침에 엄청 배가 고파요. 그 헐. 배고픔을 이기기 위해 또 라면을 먹어요. 아, 잠깐만요. 새벽에 라면을 먹고 자는데 배가 아침에 배가, 배가 고프다고요? 배가 고프다고요? 아니, 새벽에 밥을 먹고 가면 위가 운동을 했잖아요. 네. 그러니까 더 달라고 하겠죠? 아 <웃음> 배가 더 예, 고파요. 그러니까 배가 예, 더 고파요. 예, 예. 그러니까 어째... 자기 직전에 먹고 자면 은 배가 더 고프다? 네, 이제 다 소화가 됐으니까. 그래서 아. 아침에? 아침에 라면을 먹어요. 먹어요. 그리고 이제 학교를 가서 다른 라면을 먹어. 요 음. 아니 그럼 삼시 세끼가 아닌데? 삼시 네끼. 삼시 네끼. 삼시 네끼. 한 번에 근데 아까 얘기 들어보니까 사장님 서너 개씩 한 번에 라면을 끓여 먹는다는 게 맞아요? 요즘에는 줄여 조금 조금씩 먹고 있어요. 두세 봉지? 네 먹고 있는데. 예, 서너 옛날에, 개에서 두세 봉지로 줄이신 옛날에 거예요? 옛날에 많이 네. 먹을 때는? 다섯 봉지 먹었어요. 기본적으로? 네. 아. 정말 궁금한 게 아까 밥도 말아 드신다고 하셨는데 네. 라면도 그렇게 드시고 밥은 또몇 공기 정도를 또 말아 드시는 밥 밥은 그냥 먹고 싶은 대로 퍼먹 이렇게 아, 아, 국, 국물 있는 만큼 계속 먹는 거야 아, 그냥 네, 국물 네, 없어 국물 남았네 이거 어 국물이 남았네 아니 우리가 조금 이렇게 예상할 수 있게 공기로 따지면 한번 말때 두 공기 두세 공기 되는 두세 공기 두세 공기 라면 두세 공기 될 거예요 그게 아, 그렇게 라면 먹은 지가 얼마나 되신 음. 거예요? 어 제가 초등학교 5학년 때 엄마가 이제 가스 불 켜는 법을 알려주셨어요. 그 가스 불 켜는 법을 알려주셨어요. 그때 그때 이제 가스 불 켜는 걸 알고 이제 그, 그때 너무 맛있어서 계속 먹게 됐는데 그거 보고 가족들이 라면을 숨겼어요. 너무 먹으니까 라면을. 하고 네 이제 자취를 하다 보니까 가족들이 없잖아요. 저, 저 혼자니까 이제 제가 먹고 싶은 대로 먹고. 아니 계속 먹으면 아무리 맛있어도 물리잖아요. 그쵸? 제가 첫 독립을 하고 나서 서울을 네. 나와서 제일 하고 싶었던 게 밤에 새벽에 짜장면 먹는 거. 음. 그 친구가... 그거를 한 일주일 하니까 이제 물리기 시작해가지고. 그렇지 물린다니까. 아, 그만 먹자 했거든요. 음. 물린다는 말할 때마다 표정이 안 좋아. <웃음> 아니, 아, 진짜로 물리지 않아요? 계속 너무, 너무 물릴 것 같은데. 근데 라면 다들 맛있잖아요. 아, 진짜? 아, 진짜? 아, 진짜? 아, 진짜? 아, 진짜? 라면 맛있으니까. 자제하는 거죠, 자제하는 네. 거죠. 한 음식만 파는 스타일이에요. 아 그래가지고, 이제 요즘에는 또 편의점에 파는 
김치 돼지찜 있어요. 그거 당연히 아, 들어있고 진짜 아, 맛있겠다. 김치 돼지찜? 근데 아니 그 야채를 안 먹는다 그랬는데 김치는 그치. 먹어요? 김치도 묵은지만 먹고요. 묵은지 중에서도 그 이파리만 먹어요. 아, 네. 아 줄기나 아, 안쪽에 줄기 막 하얀색이 들어있어요. 아삭아삭한 부분은 저는 빨간색 음식만 먹는데 아. 빨간색 음식 중에서도 토마토는 또 진짜 죽었다 깨나도 못 먹어요. 진짜 죽었다 깨나도 못 먹어요. 진짜 제가 몇 억을 준다 해도 못 먹을 것 같아요. 몇 억을 주면 먹어요. 그럼요. 먹게 돼요. 안 먹는 것도 뭐 있어요? 초록색을 진짜 되게 싫어하는데 오이도? 네, 오이는 피부에만 붙이고요. 아, 피부한테 양보하고? 네, 네, 네. 그리고 초록색 냄새가 있어요. 어. 그렇죠, 풀, 예. 풀내음이 있죠. 건강한 냄새. 그것 때문에 먹는 건데, 풀내음 때문에. 그걸 왜 먹죠? <웃음> 대답해 보세요. <웃음> 뭔가 봄의 향기나 약간 향긋하잖아요, 뭔가. 그 뭐지? 식물, 좀... 식물이 이렇게 자라 있으면 네네. 그 식물 가위를 탁 자르면 나는 냄새 있잖아요. 네. 그 아 초록색 냄새, 그게 초록색 냄새. 아, 초록색 아 냄새. 네, 네, 네. 냄새. 아, 그 초록색 냄새가. 야, 그럼 브로콜리 뭐 이런 거는 아, 예. 전혀 안 먹어요. 야, 봄나물 뭐 쑥이라든가 냉이, 어, 뭐 냉이 이런 거. 시금치. 그래, 쌈 싸먹을 때 이렇게. 쌈한 번도 안 싸먹어봤어요. <웃음> 야, 그 좋은 쌈을 안 써먹어봤다. 그럼 삼겹살 그러니까. 먹을 때 쌈을 한 번도 안 써먹어봤다고요? 고기만 먹어야죠. 아, 마지막, 진짜 싫어하는 거. 마지막으로 쌈 먹은 게 언제예요? 제 기억에는 없어요. 아, 쌈 추억이 없네, 쌈 추억이. 쌈과의 추억이. 아, 쌈 추억이 없어. 쌈도 안 먹어요, 마늘. 치킨도 파닭이나 <웃음> 마늘 간장 치킨은 안 먹어요. 아, 그런 치킨들은. 네. 마늘 맛이 나서 안 먹는 거예요? 비주얼도 좀. 비주얼도 좀 별로고? 그냥 그 마늘 라면 저는 라면 끓여 먹을 때 항상 그 마늘을 한 스쿱 넣어서 끓이거든요 저는 근데 그 그렇게 너무 진짜 맛있는데 안 먹는 데잖아요 그러면 예, 사람 취급 안 하잖아요 황치엽 씨는 지금 어떻게 생긴 거냐고 약간 매, 매콤하게 먹으려고 우리가 청양고추 같은 거 라면 그쵸 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 옆, 옆에서 저, 나중 맞기 네, 네. 심하네. 네. 네. 아, 라면 많이 먹었으니까 그냥 아이스크림 안 먹고 디저트 안 먹어도 되잖아요. 많은 양을 먹었으니까. 왜 굳이 아이스크림을 먹어야 되냐고요. 맛있잖아요. 영, 영자 언니도 먹지 않아요? 난 아니에요. <웃음> 또 아이스크림 같은 거잘안 먹어요. 안 먹어요. 음? 안, 안, 먹, 안 먹어요. 아니 네. 근데 어, 진짜 안 드세요? 어, 왜 그러냐면 위, 위가 맛을 못 느껴요. 저는 아이스크림은 마비시키거든요. 아 차가운 맛으로 차가운 먹는데 아, 네. 왜 그러냐면 난 내가 못 느끼는 게 싫어요. 아, 응. 맛을 아, 감각이 못 느끼게 해. 감각이 네. 그러면 편식을 많이 하셔서 이제 살도 많이 찌셨다고 네. 하시는데 혹시 지금 현재 그 키랑 몸무게를 좀 여쭤봐도 돼요? 아 아, 실례가 안 된다면. 아, 네. 제, 제가 이렇게 몸이 크다 보니까 몸무게 재는 걸 되게 싫어해요. 당연히. 네. 그래가지고 제가 여름 방학 때한번 쟀을 때 그때가 98kg였고요. 작년 여름 방학 때 쟀어요. 네. 90kg. 90kg. 몸이 좀 힘들지 않으세요? 제가 걸어다니는 거 되게 힘들어하고 그 가슴 여기 중간 여기 부분에 뼈가 있잖아요. 네. 이 뼈가 누가 이렇게 쥐어 짜는 듯이 아파요. 아, 아, 네. 아, 근데 아니, 이건 어디 병원을 가야 될지도 모르고. 그 식도염일 수도 있어요. 역류성 식도염일 수 있거든요. 아, 기관지에. 뼈가 아픈데요? 그게 이제 뼈가 아픈 것처럼 아픈 거죠, 이제. 뼈인데요? 뼈가 버스를 탔는데 갑자기 가슴. 근데 이러고 아, 뭐. 가만히 있는 거에서. 아, 자주 오나 보네, 그런 증세가. 네. 그 그래. 다른 데 아픈 데는 없어요? 살이 찌면 그럴 수 있어요. 생리를 음. 2주 넘게 한 적도 있고요. 아, 기간이? 아. 네, 기간이 2주 넘게. 지금 나이가 21인데? 한... 네. 그리고 제가 잘때그 발목이 혈액순환이 안 되다 보니까 붓는 아. 거예요? 밤에 잘때 성장통처럼 엄청 아파요. 아. 그럼 또 이제 수건으로 이렇게 묶고 자거든요, 제가. 수건을 아. 묶고 그래. 잔다고 네. 발을? 네. 그러면 아, 내가 좀몸 관리를 해야겠다라는 생각은 없 그래. 그래. 제가 의지가 너무 약하다 보니까 음. 음. 계속 실패하고 또 라면을 찾게 되더라고요. 음. 한 3일 정도 하다가 또 먹게 네, 되고. 네, 작심삼일이에요. <웃음> 다른 친구들도 같이 나왔습니다. 네. 네. 다 같이 맛있는 걸 먹으려고 맛집에 갔어요. 네. 현서야, 우리 초밥 먹자, 갈비 먹자 하는데도 계속 안 먹겠다는 거예요. 아. 결국에 혼자 편의점 가서 라면 먹었어요. 아, 
야, 야. 그럼 친구들끼리 먹을 땐좀 같이 먹어주면 안 돼요? 비싸기도 하고 제가 저 초밥 이런 류는 별로 안 좋아해요. 제가 고기도 그렇게 환장하면서 먹는 게 아니에요. 라면만 그냥 라면만. 먹고. 네, 라, 오직 라면만. 오직. 그 지금 얘기 들어보니까 혹시 뭘 아끼려고 그러시는 거예요? 제가 혹시? 생각보다 과소비가 좀 의심해요. 좋아하는 연예인이나 이렇게 쫓아다니면서 그런 데도 아 많이 쓰고 좋아하는 연예인이 누구예요? 하이라이트 좋아해요. 아, 하이라이트. <웃음> <웃음> 진짜 완전 깜짝 놀란 게 현서가 라면을 먹으면 빠르면 1, 2분 안에 다 먹고 1, 2분 안 씹어요? 네, 안 씹어요. 그래서 저희가 한번 그 친구들끼리 다섯 명에서 같이 이렇게 라면을 끓여서 먹는데 저희 친구들이 한, 한 젓가락 먹는데 라면이 없어진 거예요. <웃음> 아, 그렇지. 네. 이게... 아이고, 계속 들어가는 거야, 이렇게. 네. <웃음> 쭉. 아, 정말 안 씹고 삼켜요? 좋아요. 생각만 해도 좋은가 봐. 정말로 안 씹고 삼켜요? 저는. 모르지. 네, 저는 몰랐는데 대학교 오고 나서 친구들이 또 먹을 때, 너왜안 씹어? 왜 그래? 막 이런 식으로 물어봐서 씹는 줄 알았는데 지금껏 그런 말은 들은 적이 없었어요. 씹으면 이렇게 뒤로 넘어가지지 않아요? 아, 아, 그냥 끊, 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 끊어도 바로 들어간다고 그냥? 아니 그게 이렇게 씹으면 이렇게 뒤로 이렇게, 이렇게. 아, 원래 그렇죠. 음식이다 이렇게 네. 씹으면 씹을수록 이렇게 넘어가죠. 넘어가긴. 아 진짜 본인이 다른 식습관 없어요? 엎드려서 음식을 먹어요. 아, 엎드려서 이렇게 엎드려서 먹어요. 네. 네. 그게 어떻게 소화가 되지? 왜 엎드려서 먹어요? 앉아서 먹으면 <웃음> 허리 아프기도 하고 아... 엎드려서 야. 먹으면 편하지 않아요? 이렇게, 아니, 그게... 이렇게 슬라이드 타는 것처럼 그게 없나요? 아니 그럼 그렇게 드시고 체한 적 없어요? 네 없어요 아, 소화력 어떤 남다르신 거예요 <웃음> 자 그래서 여러분 냄새가 좀 나시죠 지금 슬슬 예. 그래서 어떻게 드시는지 야 그래서 냄새가 계속 어 <웃음> 너무 좋아요. 아. 자 보, 보겠습니다. 일단은 이, 어, 어떻게 먹는지. 하나 숟가락 그냥... 필요 없어. 아, 숟가락 필요 없대. 숟가락 필요 없어. 필요 없어. 아, 숟가락 필요 없대. <웃음> 자 일단 편하게 드세요 그냥. 예. 그냥 삼켜 어, 진짜로 진짜, 안 뜨거워요? 저도 그냥 원래 드시는 대로 편하게 드세요 일부러 빨리 드실 필요 없어요 없어! 빨리 드실 필요 없어요 없어! 빡치는 것 같아! 빡치는 것 같아! 우와. 저기만 들어가면 없어! 아! 아니야! 없어! 야. 이게 안 씹으면 맛있네 너무 맛있네 너무 맛있네 너무 맛있네 너무 그냥 보통 사람들하고 한번 해보자. 보통 사람들은 어떻게 먹는지 같이 옆에서 먹게. 그 사람들은 어떻게 먹는지 같이 옆에서 먹게. 어, 방금 씹으신 데는 나한테. 숨소 드시던 그... 저기, 요것도 야채 있는데? 예. 네. <웃음> 야채 있다고? 야채. 드리세요. 일부러 드리려고 야채를 넣어 본건 아니에요. 1분 걸렸어. 와, 다 드셨어요. 맛이지 아, 않나? 아니, 곰국, 와우. 곰, 곰국처럼. 아, 우리 같이 잘 먹는 애도 다섯 번, 이세 번 씹어야 돼요. 봐봐요. 아, 콜라 더 드시고. 여기까지 올렸다고? 왜 이렇게 많은 거 많은 거 먹을 때는 숨김치가 있어. 자 그냥 쭉 드시게. 오. 어? 밥도 안, 안 씹어. 드시게. 예, 밥도 안 씹어. 그러니까 아까 물기가 있는 음식들은 잘 삼키시는 거. 아. 너무 많이 땀 나지. 아. 너무 많이 땀 나지. 아, 다 드셨어요. 아시지? 
できないんだろうなゴム,ゴ,ムゴム取ったらウリングルン괜찮아요먹을수있어그렇게하면막그러고들어가는데저거먹었어요네 <웃음> 지금두그릇에밥한공기좀더되는거를다드시는데지금가족들은알고있어요이렇게막드시는거오늘언니도아마처음봤을거예요이렇게먹는거는아오늘언니도같이온모양이네그죠가족,오가족들은가족,오가족들은뭐어떻게해요평소에이렇게친언니야친언니너무마르셨는데요본인을좀창피해하는것같다뭐이런얘기를좀하는것같은데맞아요어때요네하루종일어디나가지도않고먹고누워있기만해가지고、네、강아지산책시킬때도한5분정도그정도돼도아너무걷기가힘들다고땀뻘뻘흘리면서그럴때보면은너무답답하고충분히이해하지내,내가내동생이라하더라도여대생하면여대생의꿈이있잖아요이쁘라는게아니라먹고이렇게할때언니입장에서는더걱정이지근데나는이게더걱정이었거든요안씻고먹는거에저도근데많이씹는편은아닌데아니아가족력으로말해가족력집안이,이그렇게심할지는몰랐어요언니가예쁘다보니까엄마가어딜가든지언니자랑하고푸사도보면언니예요맨날저희언니가그말했어요너는하이라이트불쌍하다고너같은팬이있어가지고너무불쌍하다고그러니까좀자기는예쁘다고그래자기는예쁘다고자기는예쁘다고가족들보다저는친구들이랑더이야기많이하고더같이있는시간이지금가족들보다많으니까잔소리를많이해서그렇죠지금엄마나왜언니나뭐이러니까그래서워낙저를밖에서도잘안척안하려고하는데집에서그런데그거는단순히살이찌고그런문제가아니라의지가너무약한그모습때문에엄마는또이렇게약간실망을하고또언니도그럴수가있어요본인도좀고치고싶은마음이있어야되는데어때요제가생각해도의지가너무약한것같아요제가고등학교3학년때한번뺀적이있었는데살을어느정도고등학교2학년때가82키로였어요원래부터날씬한편은아니었는데입시하려고55키로까지뺐어요사진갖고지반을뺐네지금의반이네사진있어요와일단사진보니까어때요와어유 <웃음> 김광희씨는지금놀라고있어요어때요언니보다훨씬더이쁘시네요더이쁘죠너무이뻐요아까어느특정한목표가있었을때에는이렇게할수있으면서왜그걸지금그러니까그목표를아예못했던것도아니고그렇게한일이있었잖아요본인이봐도공주아닌가요그래도저어이구본인이봐도공주아닌가요그래도저어이구 <웃음> 자존감이많이있게나눠주고그러니까이자리에그남사친분이한분와줬어요예나그래서아까너무궁금한게저분이누구지어되게잘생겼어요귀엽고무슨사이에요씨씨인가요아저는현서랑친하게지내는그냥일상적인남사친이고요네좀착하고부침성도있고장난기도많으니까친해졌는데서로막놀리고장난치다보니까저도별생각없이야이돼지야이랬더니옆에서볼때좀제일안타깝게느껴질때는언제예요자존심을못필때자존감이좀많이떨어져있다는거죠현선은항상몸이뚱뚱하다는이유만으로주연을안하고뭐조연뭐나아줌마역할할게맨날이렇게자신이스스로이렇게자청을하니까충분히끼도있고좋은친구인데좀많이안타까워요그러니까아까그사진만봐도주연인데그냥맞아충분히주연감이에요공듀공듀진짜주연뮤지컬가니까이제어느정도끼들이다있을거란말이죠우리,우리현선은어때어떤끼가좀있어보여요흥이많은친구라아그래보여요트로트노래도잘부르고춤을잘추기때문에、네、너무잘돌려요아돌리는걸잘돌려요、네、그러면끼가많은친구구나춤도조금한번볼까요
아까 건강검진 얘기를 했었잖아요. 그래서 네. 제 제작진이 별의 좀 아, 시간을 마련해서 아, 건강검진을 한번 다녀왔습니다. 한번 영상 한번 볼까요? 네. 아, 충북에 살아? 충북? 응. 체지방률이 네, 어, 높네요. 이차성 골다공증이라고 해서 좀 수치가 마이너스 5.0 정도로 좀 많이 떨어져 있으시고요. 음, 내시경에서는 이제 역류성 식도염이 생기셨는데 과식을 하신다거나 식후에 음식이 최소화되기 전에 눕는다거나 지금 굉장히 심각한 상태고 빨리 살을 빼셔야 되는 상황입니다. 그리고 아까 역류성 식도염 얘기하더니 네. 진짜 좀 써요. 심각한데요? 여러 가지가? <웃음> 너무 충격적인데 음. 어느 부분이 제일 충격이에요? 식도요? 몸무게요. 몸무게. 네. 늘 맨정신이 아닐 거예요. 이렇게 씹지 않고 넣으면 위가 다 이거를 자기가 작업을 해야 되거든요. 그렇지, 그렇지. 여기서 2에서 씹어주고 침이랑 같이 섞여 넣어줘야 자연스럽게 소화가 맞아요, 되는 맞아요, 건데 맞아요. 그러니까 피곤한 거야, 몸이. 늘 식곤증 있지? 네. 음. 만사가 귀찮지? 네. 그래. 여기, 여기 안에 장들이 지금 주인 욕을 엄청 하고 있을 거예요. 어. 친구가 고맙게 오늘 고민이라고 음, 맞아. 어, 이쁜 마음을 갖고 왔는데 마지막으로 친구한테 바라는 점이 있어. 조금만 같이 살 빼서 스스로의 삶을 찾아갔으면 좋겠어요. 그러니까 당신 스스로 행복을 찾아야 돼요. 음. 자, 그럼 먼저 게스트분들 표가게 볼게요. 우리 황철 씨. 고민이라고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 자기 자신이 컨트롤 안 되는 것만큼 제일 큰 고민이 없다라고 생각을 합니다. 아, 네. 고민 쪽에 한 표. 아, 음. 그럼 누가 그 눌러주세요. 네. 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 고민이라고 생각 네, 저도 고민이라고 생각하고요. 라면만 먹는 그런 다식이 아니라 어, 미식의 길로 꼭 가시기를 바라겠습니다. 앞으로 세상엔 달콤한 게 너무나도 많기 때문에 라면이 아닌 정말 이제 무대 섰을 때 관객들의 사랑을 받을 때가 가장 행복하고 음. 좀 달콤할 것 같아요. 아, 그렇지. 아유, 그런 모습에 말이야. 자존감 조금 높여드리고 싶어서 고민이 아니라고 누르겠습니다. 아유. 자, 고민이 된다고 생각하시면 버튼을 눌러주세요. 의지를 좀 보여주세요. 운동보다는 일단 먼저 식습관부터 먼저 그럼, 고치려고 그럼, 그럼. 운동 많이 할것 같아요. 친구들한테 너무 고맙고 사랑한다고 전해지고 싶어요. 그래요. 과연 몇 표가 나왔는지 호로록 호로록 결과 보여주세요. 끝자리부터 200명 중에 몇 표나 왔나요? 몇 표나 왔어요? 100. 130. 오! 감사합니다. 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 